почнемо із оновлень стосовно збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М, який е, випустив ракети у бік Дніпра, обстрілював українські міста ракетами Х-22. Це був один із літаків, які росіяни цієї ночі на світанку підняли, аби атакувати Дніпропетровщину, зокрема. І один із цих літаків був збитий українською ракетою, вже є і підтвердження від наших військових, і обставини, як це сталося, також інші оновлення стосовно цієї непересічної, унікальної події. Насправді, тому що раніше збивати в повітрі такі російські стратегічні бомбардувальники не вдавалося. Це перший такий випадок, та ще й на великій відстані на території Росії. Нагадаємо, що це була спільна операція наших повітряних сил, також з головним управлінням розвідки. І якраз і вже повітряні сили, і головне управління розвідки дали нові деталі того саме, як це відбулося. Наприклад, речник від... От бачимо спочатку, бачимо пост ГУР, якраз, який опублікували навіть відео по ту сторону, як, збива... як відбувалося оце збиття літака. Пишуть наші ГУР, що один з дальних бомбардувальників Ту-22М3, який в ніч на 19 квітня здійснював ракетну атаку проти України, був збитий в результаті спецоперації на управління розвідки з повітряними силами, літак вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України. Тими ж засобами, якими були раніше уражено, якраз в російський літак далеко радіолокаційного виявлення та управління А-50. Як ми пам'ятаємо, так, такі, такі вже ситуації було двічі. Наслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти якраз в район Ставрополя, де ми бачили з вами відео, де вже, власне, він впав і розбився. Це перше таке успішне знищення стратегічного бомбардувальника повітря під час бойового виліту протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україні. І от в головному управлінні розвідки нагадали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата. І от ми бачимо, як ця відплата сьогодні падає у російському небі на землю. Нагадаємо, що всередині цього літака сьогодні було четверо російських пілотів. Ось так він горів. І от попередньо спочатку було відомо, що всі четверо російських пілотів вдалося евакуювати і доставити до лікарень. Але от уже щойно з'явилася інформація про те, що один із пілотів, четвертий, який таки загинув, не дожив, як то кажуть, не побачив він цих прекрасних відео. А, як падав його літак. Тож, станом на зараз відомо, що тро, троє пілотів вижили, один загинув, але от всі постраждали. Ну і також маємо коментар від речника повітряних сил. Каже, що це була такого роду вендета за атаку мирних міст. Каже Ілля Євлаш, що, звісно, це комбо. Сьогодні в російських промагадиських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні будуть там дуже-дуже на раді, але все буває вперше. Перше, але ми ж сподіваємося, що точно вже не в останнє, і от будемо бачити більше таких збити, збитих літаків вже на території Російської Федерації. Ми можемо подивитися відео зі звуком від е, нашого головного управління розвідки про те, як там нападені на ту 22 м готувалися, так і власне кажучи, як саме ця операція фрагмент невеличкий, як відбувалися запуски ракет С-200 і ураження цього літака над російською територією. Якщо підсумувати, російський літак, стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який використовується для запуску ракет Х-22, але може на собі нести й інші ракети, в тому числі і носії ядерних боєголовок, увійшов у зону ураження українських ракет з комплексу ЗРК С-200, які Україна модернізувала і переробила, і саме ними збиває літаки російські на великій відстані, зокрема і ці А-52 були збиті в районі Азовського моря саме такими ракетами, а не Патріотом. Отже, от так виглядає приблизно дійсно ця ракета від С-200, підказують наші продюсери і режисери ефіру. І ось такою зброєю цей російський бомбардувальник було збито на територію якраз Краснодарського краю, а вже ті приблизно там, до 100 кілометрів той літак підбитим протягнув до Ставропольського краю, де на межі от, цієї частини Росії і впав у поле Ріпака, і там згорів. Отже, один із 
льотчиків загинув, троє нібито наразі вдалося росіянам евакуювати і надати їм медичну допомогу. Будемо далі відстежувати новини навколо цієї непересічної важливої події, успіху наших повітряних сил і всіх спецслужб і підрозділів, які були залучені до цієї операції. Справді, подія для росіян шокуюча. Там бачимо всі ці їхні пропагандисти і задблогери, які про авіацію пишуть, не можуть повірити в те, що сталося. Кажуть, що, напевно, все-таки технічна і неісправність. Ну, але, насправді, поки це такий перший випадок, не ламалися досі аж такі стратегічні бомбардувальники, на які росіяни хукають, бо вони в них дефіцитні, їх небагато є, насправді, і це один із основних, чи є Ту-95, і в них так, один з основних їхніх таких стратегічних бомбардувальників. Ту-160, вони так званий «Білий лебідь» ще рідше використовують, бо він дуже капризний і складний. От така от новина, насправді, така велика тема сьогоднішнього ранку. Ще додамо трохи оновлень про Дніпро, тому що там просто жах. Росіяни обстріляли і залізничний вокзал, і автовокзал ракетами. Оце МХ-22, на жаль, є з Дніпропетровщини повідомлення вже про дев'ятьох загиблих. І ми то, що не знаємо, чи це лише про Дніпро йде мова, бо обстрілювали і Кривий Ріг, інфраструктурний об'єкт, і Синельниківську громаду на Дніпропетровщині. Це кадри з Дніпра ми бачимо, де ракета знесла буквально верхні поверхи будівлі в центрі міста фактично. Крім того, знаємо, що зупинено роботу і автовокзалу, і залізничного вокзалу «Укрзалізниця» про це повідомляла. Були поранені залізничники там, які працювали на вокзалі. Отже, от обстріл Дніпра виглядає, наслідки цього обстрілу виглядають зараз так, там продовжується рятувально-пошукова операція. Справді бачимо, що жахливо це виглядає. Фактично сьогодні вранці Філат описав, що ракета влучила буквально в центр міста. І ми дійсно бачимо, це район залізничного вокзалу, вщент зруйновані верхні поверхи будівель, є постраждалі. Станом на цей момент відомо, що близько 20 постраждалих є. Загалом є 9 загиблих по всій області. І, на жаль, відомо, що навіть є троє загиблих дітей. Нагадаю, що це мова йде не про Дніпро, а саме про область. Але от троє малих діток сьогодні внаслідок російського удару загинули вранці. Знову ж, терористи б'ють по дітях, терористи б'ють по людях, по мирних будівлях, по цивільній інфраструктурі. І от ось так це все виглядає. Ну, бачите, вони прозвітують, що це був військовий об'єкт, що там були якісь спецзагони НАТО або стояла Ф-16. Але ми з вами бачимо, що це просто залізничний вокзал. Центр міста Дніпра, куди росіяни сьогодні націлили свої ракети. І от вже є оновлене повідомлення від «Укрзалізниці», які повідомили про те, що вокзал Дніпра вже відновив роботу. Можемо собі уявити, наскільки оперативно працюють наші служби, що навіть після такого жахливого ранку, ми що нас з вами бачили на відео, вже відновив роботу вокзал. Пасажири поїзда номер 40 Сопоріжжя Солотвино, який зараз очікує дозволу на подачу на вокзал, зможуть сісти в поїзд на постанції Дніпро. І от також все, що є Затримка деяких поїздів – це Київ-Запоріжжя, Дніпро-Київ, Чернівці-Запоріжжя. Але все вже курсує, ці поїзди доїдуть, і всі пасажири обов'язково відправляться до своїх пунктів призначення. Бачимо, що попри все український народ незламний, українські служби, надзвичайники, рятувальники абсолютно виконують свої завдання на 100%. І навіть після такого складного ранку Дніпрі вже відновлюють роботу.